எக்ஸ் டிஜிபி ஒருத்தர் போட்டோ எடுக்கும் போது ஒரு நாலு ஆப்ஜெக்ட் அவருக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு பறக்கம் தட்டுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனா சில யூடியூப் சேனல் வந்துட்டு அது சிஈகள்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல மதன் கௌரி வந்து பெலிக்கன் பறவைன்னு சொன்னாரு இப்ப இவர் என்னடானா சீகல் என்றாரு அதுக்கப்புறம் ஓபன் பில்டு ஸ்டார்க்குன்றாரு ஆளுக்கால் ஒரு பறவை பத்தி சொல்றாங்க இவன் என்ன தெரியுமா அவர் பறவையை பார்த்து படம் எடுக்கிற அளவுக்கு அவர் ஒன்றும் முட்டால் இல்லை சிபிசி ஐடியில் டிஜிபியாக இருந்திருக்கார் மதன் கௌரியும் சரி பாரிசாலனும் சரி இந்த மொழியின்றவங்களும் சரி மூணு பேருமே அவருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி சார் இப்படி சொல்லியிருக்கீங்களா என்னன்னு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்குறேன் அதுக்கு பதிலாக நாட்டாமல் தீர்ப்பு சொல்லுவார் இதெல்லாம் என்ன முட்டால் தரமான எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு சயின்டிஃபிக் மேட்டரை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா தகுதி இருக்கும் நீங்கள் ஒரே ஒரு கேள்வி கேளுங்க is this man qualified to speak about this subject what is his qualification just having a youtube channel is not a qualification ivara patti ninga evlo nal study pannunga ena inni kulagathil irukka periya oil companies aidha vyaparinga pharma industry ivanga moonu perukkum ivarala endha aapathum illa ana ivar appadi illa adha than prachana oil industry ki ivara kanda bayam arms industry ki ivara kanda bayam pharma industry அவன் மெடிக்கல் டெக்னாலஜி வந்து பூமியில் இருக்க நோய் நோய் அத்தனையும் போயிடும் கேன்சர் நோய் ஜஸ்ட் லைக் இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் யூஎஃப்ஓ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அன்ஐடென்டிஃபைட் ஃப்ளைங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லை யூஎஃப்ஓடைய உண்மையான பேர் வேறு சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்குங்க ரீசெண்டாக தமிழ்நாடுல வந்துட்டு எக்ஸ் டிஜிபி ஒருத்தர் போட்டோ எடுக்கும் போது ஒரு நாலு ஆப்ஜெக்ட் அவருக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த போட்டோ ஜூம் பண்ணும் போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் அவர் பார்த்தாங்க அதுக்கு வந்துட்டு நீங்க அது ஏலியன்ஸ் தான் சொல்லிருக்கீங்க ஓகே ஆமா பறக்கம் தட்டுன்னு சொல்லிருக்கீங்க ஆனா சில யூடியூப் சேனல் வந்துட்டு அது சிஈகள்னு சொல்லிருக்காங்க சார் அதுக்கு உங்க பதில் என்னது நிறைய பேர் எனக்கு வந்து அந்த லிங்க் எல்லாம் அனுப்பி சார் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து சீகல்ன்றாங்க இந்த பறவைன்றாங்க இதுக்கு உங்கள் பதில் என்ன அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ நான் என்ன தான் நான் விருப்பப்படலாட்டியும் நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிறவர் வந்து ஆ சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் இன் தமிழ்னு சொல்லி ஒரு சேனல் வச்சுருக்காரு அவர் பேர் மொழி ஓகே அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ அதில் வந்துக்கிட்டு இந்த டிஜிபி எடுத்த ஃபோட்டோவை பற்றி அவர் கமெண்ட் அடிச்சிருக்காரு சரியா ஆ அதில் அவர் சொல்கிறாரு இப்போ அண்மை காலமாக வந்துக்கிட்டு யூஎஃப்ஓ பற்றி நிறைய செய்திகள் வருது அமெரிக்கன் காங்கிரஸில் கூட இதை பற்றி இயரிங்ஸ் இருக்குது இதனால் நாமளும் அதை பற்றி ஏதாவது ஒரு செய்தி சொல்லணும்னு கட்டாய செய்தி வெளியிடணும்னு முத்துக்காடு பகுதியில் ஆ ஒரு யூஎஃப்ஓ சிக்கிக்கிச்சு சரியா அந்த யூஎஃப்ஓ படம் எடுத்தவர் ஒரு டிஜிபி அதை பற்றி சொல்லலை அவர் பேரை மென்ஷன் பண்ணலை அவருடைய ரேங்கை சொல்லலை அவர் வந்து பிஹெச்டி வச்சுருக்கார் சரியா ப்ளஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இது எதுவுமே சொல்லலை யாரோ ஒருத்தங்க வந்துக்கிட்டு ஏதோ எல்லாரும் பறக்கும் தட்டுகளை பற்றி செய்தி போடுறாங்களே நாமளும் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிக்கிட்டு யாரோ ஒருத்தங்க படத்தை வெளியிட்டாங்க ஆ அப்புறம் அடுத்தாப்பில் அவர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு தெரியல முத்துக்காடு பக்கத்தில் பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குன்னு அதனால் அங்கே வந்து சீகல்னு ஒரு பறவை வருது அதுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் பில்டு ஸ்டாக்னு ஒரு பறவை பறவை வருதுன்னு இது ரெண்டும் வரும்போது அந்த பறவைகளுடைய ஃபோட்டோவை காட்டுறாரு ஆ வீடியோவில் காட்டிட்டு அதை பார்த்துட்டு தான் இவர் வந்துக்கிட்டு இது அந்த பறவைங்களை பார்த்துட்டு தான் இது பறக்கும் தட்டுன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்றாரு சரியா ம் பறவையுடைய ஃபோட்டோவை காட்டி இது பறக்கும் தட்டுன்னு சொன்னாருன்னு அவ்வளோதான் மற்றபடி அவருடைய ரேங்க்கு சொல்லலை அவர் பேரை சொல்லலை முக்கியமாக அவர் யாரை கன்சல்ட் பண்ணார் அவங்கள பற்றி அவர் சொல்லவே இல்லை புரியுதா அது எதுவுமே சொல்லாமல் மொட்டையாக இந்த மாதிரி யாரோ ஒரு ரோட்டில் போகிறவங்க பார்த்து சொன்ன மாதிரி இவர் பேசுகிறாரு ஓகே இப்போ நான் அவனை சொல்கிறேன் முதல்ல மதன் கௌரி வந்து பெலிக்கன் பறவைன்னு சொன்னார் இப்போ இவர் என்னடானா சீகல்ன்றாரு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பில்டு ஸ்டார்க்குன்றாரு ஆளுக்கால் ஒரு பறவை பற்றி சொல்கிறாங்க இன்னும் சிவாஜி நடித்த புதிய பறவையை பற்றி தான் யாரும் பேசலை விட்டு அதையும் கொண்டு வருவாங்க உள்ள உண்மை என்ன தெரியுமா அவர் பறவையை பார்த்து படம் எடுக்கிற அளவுக்கு அவர் ஒன்றும் முட்டால் இல்லை சரியா அவர் நாலு புக்கோடைய ஆத்தர் அவர் ஒரு ஆரேட்டர் ஸ்பீக்கர் சிபிசி ஐடியில் டிஜிபியாக இருந்திருக்காரு ஒரு விஷயத்தை எப்படி விசாரிக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா அதை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் ஏதோ ஒரு பறவையை பார்த்தாரா உடனே அவருக்கு வந்து சுய விளம்பரம் தேவைப்பட்டுச்சா உடனே பார்த்தாரா சரின்னு மீடியாவை கூப்பிட்டாரா இது பாருங்க இது பறக்கும் தட்டுன்னு சொன்னாரான்ற மாதிரி தான் அறக்குறையா மொழின்ற ஒரு பேசுறாரு தவிர அவர் சொன்ன ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இவங்க யாரும் சொல்றதே கிடையாது அதுதான் இதோடைய பியூட்டி ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு போலீஸ் ஒருத்தர் மேல ய
சார் இப்படி சொல்லிருக்குங்களே என்னன்னு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்கல அதுக்கு பதிலாக நாட்டாம தீர்ப்பு சொல்லுவார் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தா போதுங்க நீங்கள் ஆள் இன் ஆள் அழகுராஜா யாரை பற்றி எதை பற்றி வேணாலும் நீங்கள் கமெண்ட் சொல்லிடலாம் நீங்கள் அதை படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இவங்க பேசியிருக்கிறாங்க சரியா அதுக்கு மொழி என்ற ஒரு கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷனை கேளுங்களேன் இந்த சீக்கல் எல்லாம் வானத்தில் உயரமாக பறக்குமா அது உடம்புல ரெக்கெல்லாம் வெள்ளையாக இருக்குமா சில பகுதி கருப்பாக இருக்குமா அதெல்லாம் வீடியோ காட்டுறாரு ஓகே யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலை சில நேரங்களில் அதோடைய உடம்புல வந்து சூரிய வெளிச்சப்பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா அந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதை தான் இவர் வந்துக்கிட்டு பறக்கும் தட்டு நினச்சிக்கிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தார் அப்படின்னு மொட்டையாக முடிச்சிட்டார் அப்படிலாம் ஒன்றும் நடக்கல சரியா இது நல்லா கேட்டுக்கணும் ஆ அவர் ஃபோட்டோ எடுத்தது வந்துக்கிட்டு ஒரு பிரைட்டான லைட்டு ஒரு அன்யூஷுவல் ஷேப்பில் அந்த லைட்டை பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு திருப்பி அவர்கிட்ட இருக்க லேட்டஸ்ட் ஆப்பிள் ஐஃபோன் எடுத்து திருப்பி ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு அது வரைக்கும் அந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது செகண்ட் அது அங்கேயே நிற்குது ஸ்டேஷ்னரியா பிரைட்டா ஓகே எடுக்கிறாரு ஒன்றும் தெரியல அடுத்த நாள் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறாரு அப்போ தான் ஏதோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தெரியல ஓகே உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருனா நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் முப்பது கட்டுரை எழுதினேன் டெக்கான் கிரானிக்கில் நாலு எழுதியிருக்கேன் யூஎஃப்ஓ ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்ஸ் அதை படித்த ஞாபகம் வருது உடனே ஒரு ரிப்போர்ட்டரை ரகுன்ற ரிப்போர்ட்டரை தொடர்பு கொண்டு அவர் மூலமாக என்ன காண்டாக்ட் பண்ணி என்னுடைய ஒப்பீனியன் கேட்டு எங்கிட்ட ஆயிரத்தி எட்டு குறுக்கு கேள்வி கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் மீடியா கிட்ட சொல்கிறாரு ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணது ரகு அதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஃபுல்லாக விசாரிச்சுட்டு தான் பண்ணுறாரு எப்படி ஒரு போலீஸ்மேன் ஒரு கிரைமை வந்துக்கிட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி தான் பண்ணுறாரு ஓகே இவங்க அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாங்க ஏதோ பறவை போச்சா அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டு அவருக்கு இ வாஸ் வெரி இன்செக்யூர் அவருக்கு வந்து யாருமே நம்மளை கண்டுக்க மாட்டேன்றாங்கன்ற ஒரு எண்ணத்தில் இருந்தாராம் விளம்பரம் தேவையா உடனே நாலு பறவையை படம் எடுத்தாரா எடுத்து மீடியா கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாராம் இதுதான் பறக்கும் தட்டுன்னு எந்த மாதிரி திருச்சி பேசுகிறாங்க அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் எடுத்து உண்மை என்னது அவர் வந்து அந்த பிரைட்டான லைட்டை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு என்னடா அது ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி சன்லைட் ஓரளவுக்கு இருக்குது அந்த சூரியனுடைய லைட்டை விட இது பிரைட்டாக இருக்குன்னால தான் அவருடைய கவனத்தை ஈர்த்துருக்கு உடனே தான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு ஆனால் மிஸ்டர் மொழி இருக்கார் பாருங்கள் இவர் சொல்கிறாரு அந்த நாலு பறவைங்களுடைய ரக்க இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து சன்லைட் பட்ட உடனே அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை அவர் பார்த்துருக்காருங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நாலு பறவைங்க ஒன்று சேர்ந்து ஒரே இடத்துக்கு வந்து சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை அப்சார்ப் பண்ணி அதை வந்து சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை விட அதிகமாக மேக்னிஃபை பண்ணி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி ஆ தான் இவருக்கு அதை விட பிரகாசமாக தெரியும் பறவையுடைய ரெக்க அதெல்லாம் பண்ணுமா நாலு பறவை ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவா நாலு மனிதர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு காரியம் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு பகுத்தறிவு சிந்தனை இருக்குது கோஆர்டினேஷன் இருக்குது கம்யூனிகேஷன் இருக்குது பறவை அதிகபட்சமாக ஒன்றா பறந்து போய் உணவு தேடுமே தவிர இந்த மாதிரி நாலு பறவை ஒரு இடத்துல சேர்ந்து ஒரு இருபது செகண்ட் அங்கேயே இருந்து சூரியனுடைய ஒளியை அப்படியே மேக்னிஃபை பண்ணி இவருடைய கவனத்தை ஈர்த்து இவர் படம் எடுக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த நாலு பறவைங்க அப்படியே போய் இங்கேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி வேற ஒரு இடத்துல இருக்கு இவர் திருப்பி அதை போய் பார்க்குறாரு இதெல்லாம் என்ன எக்ஸ்பிளனேஷனுங்க ஆ இதெல்லாம் என்ன முட்டாள்தனமான எக்ஸ்பிளனேஷன் இது இவங்க யா மூணு பேருமே அவரை கூப்பிட்டு ஒரு வார்த்தை கேட்கல அவருடைய கேஸை அத்தன்டிகேட் பண்ண நான் நான் முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கலாம் நீங்கள் எதை அடிப்படையாக வச்சு நீங்கள் வந்து இது நிஜமான பறக்கும் தட்டு அப்படின்னு சொன்னுங்கன்னு அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை ஏதாவது ஒன்று உளறி கொட்டணும் என்கிட்ட ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குன்னா நான் தான் ஆளு நாள் அழகுராஜா எதை பற்றி வேணாலும் யாரை பற்றி வேணாலும் நான் கமெண்ட் அடிப்பேன் அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க ஆமாம் அதை பார்த்தோன்னா எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்துச்சு ஆரம்பத்தில் நான் இக்னோர் பண்ணணும் தான் நினச்சேன் சரியா ஆனால் எல்லா வியூவர்ஸும் வந்து என்ன சார் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க அவர் அப்படி சொல்கிறாரு இதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுங்கன்னு கேட்கும்போது தான் வேறு வழி இல்லாமல் நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கேன் மற்றபடி திஸ் இஸ் அ டெமோக்ரஸி த ரைட் டு ஃப்ரீ ஸ்பீச் இஸ் கேரண்டிட் பை த கான்ஸ்டியூஷன் த ரைட் டு ஃப்ரீ ஸ்பீச் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டெமோக்ரஸி நாளைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தனை பார்த்து நீ உங்கள் கருத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம தடுக்கவே முடியாது கருத்தை சொல்கிற உரிமை வேறு தகுதி வேறு சரியா தகுதி இருக்கணும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு சயின்டிஃபிக் மேட்டரை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா தகுதி இருக்கணும் ஒன்று நமக்கு இருக்கணும்
what is his qualification just having a youtube channel is not a qualification avladha it is a constitutional right you can say whatever you want about anything but right does not match qualification seriya i am qualified to speak about this subject because na idha 30 years a research panirka idha na supreme court la poi kuduthirka puriyada va 9 military officers american government french government chili peru british government ka ufo research pannavanga enakaga supreme court of india ku kadidha eldirukranga so that is my qualification seriya so i am qualified to speak about this subject ama உங்கள் யாருக்காவது மொழியோ மதன் கௌரியோ இல்லாட்டி பாரிசாலனோ உங்களுக்கு இதை பற்றி டிபேட் பண்ணணும்னா தாராளமாக வாங்க ஐ ஆம் ரெடி நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா சயின்டிஸ்டையும் கூட்டு வாங்க ஐ ஆம் ரெடி ஐ ஆம் ரெடி ஃபார் த டிபேட் ஒன்று அதை பண்ணுங்க இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு நியூஸ் போடுறது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேளுங்க கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க உங்கள் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் உடனே கொட்டாதுங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் இந்த பாருங்க மக்களுக்கு ஒன்று நல்லது பண்ணுங்க நல்ல செய்தி கொடுங்க இல்லைனா அட்லீஸ்ட் கெடுதல் பண்ணாதுங்க பொய் தகவல் கொடுத்து ஓகே இதெல்லாம் ஓகே சார் ஆனா இந்த பறக்க தட்டைக்கு ஏன் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நல்ல கேள்வி சரியா உங்களுக்கு நான் ரெண்டு பேரும் அறிமுகப்படுத்த போறேன் இவர் மிஸ்டர் பறக்கும் தட்டு சரியா ஜென்ரலா உலகத்துல இந்த ஷேப்ல தான் பார்த்துருக்காங்க இதை தவிர சுருட்டு பந்து முக்கோண வடிவம் பந்து வடிவத்திலையும் பார்த்துருக்காங்க ஓவராலா ஜென்ரலா இந்த ஷேப் தான் ஓகே இவர் யார் தெரியுமா மிஸ்டர் டைனோசர் ஓகே இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்கு நான் சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த டைனோசர் இருக்காருல இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாழ்ந்தார் அதாவது நம்ம ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தார் ஓகே இவரை எந்த மனுஷனும் பார்க்கல ஃபோட்டோ எடுக்கல வீடியோ எடுக்கல ஓகே ஏன்னா இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் மனிதர்களே கிடையாது பூமியில் இது ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் அங்கோ ஓகே அப்போ இவர் வாழ்ந்ததுக்காக என்ன ஆதாரம் இருக்குது ஒரே ஒரு ஆதாரம் இருக்குது என்ன தெரியுமா இவர் செத்து போனதுக்கப்புறம் இவருடைய எலும்பு இருக்குது பாருங்கள் இது பூமியில் எல்லா நாடுகள்லையும் கிடச்சிருக்கு சின்ன துண்டா கிடைச்சிருக்கு பாதி கிடைச்சிருக்கு தலை மட்டும் கிடைச்சிருக்கு கால் மட்டும் கிடைச்சிருக்கு வாழ் கிடைச்சிருக்கு புரியுதா ஆ இதை வச்சு கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி டைனசார் இப்படி இருக்கும்னு சொல்லி இது தான் இருக்கிறதுல பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டீரக்ஸ்னு ஒரு பேர் இவர் வந்து நான் வெஜ் நான் வெஜிடேரியனு அதே மாதிரி உணர்த்தர் இருக்கார் அவர் வெஜ்ஜி உணர்த்தர் ரெண்டுமே சாப்பிடுவார் இந்த மாதிரி டைனசாருக்கு ஒரு முழு குடும்பமே வச்சுருக்காங்க அது ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ஒரு பேர் இருக்கு எல்லாத்தோட முக்கியமாக என்ன தெரியுமா நீங்கள் டைனசாரை பற்றி யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை வரவேற்பாங்க ஓகே அந்த சப்ஜெக்டுக்கு பேர் பேலியன்டாலஜி இந்த டைனசாரை பற்றி படிக்கிற சப்ஜெக்டுக்கு பேர் பேலியன்டாலஜி பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸில் கோர்ஸ் இருக்குது ஓகே எல்லாத்தோட முக்கியமாக நைன்டீஸில் ஆரம்பித்து ஸ்பீல்பர்க் மட்டும் ஜுராசிக் பார்க் ஒன் டூ த்ரீன்னு மூணு படம் எடுத்தார் இன்னும் நிறைய பேர் படம் எடுத்தாங்க பல ஆயிரம் கோடி சம்பாதிச்சாங்க அந்த படத்தில் டைனசாரை பற்றி விதோதமாக காட்டினாங்க ஆனால் ஒரு படத்தில் கூட டைனசாருன்றது பொய்னு சொல்லலை உண்மை இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப தத்ரூபமாக காட்டினாங்க ஓகே நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் ஒரே ஒரு ஆதாரம் தான் டைனசார் வாழ்ந்ததுக்கு ஒரே ஒரு ஆதாரம் தான் இருக்குது அது எலும்பு ஓகே இப்போ அவரை அப்படியே வச்சுருவோம் இப்போ இவர்கிட்ட வாங்க இவர் பல ஆயிரம் வருஷமாக வர்றாரு அதை விட்டுருங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஆரம்பிச்சதில் அப்போலேருந்து இவரை நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ எல்லா கண்ட்ரியும் பவர்ஃபுல் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதில் ரேடார் வச்சுருந்தாங்க கேமரா இருந்துச்சு ஸோ அமெரிக்கன் ஜெர்மன் ரஷ்யன் ஃப்ரெஞ்சு பிரிட்டிஷ் ஆஸ்திரேலியன் ஜப்பனீஸ் ஃபைட்டர் பைலட்ஸ் இவரை பார்த்துருக்காங்க ஓகே இது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கும்போது வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து உலகம் ஃபுல்லாக இவரை பார்க்குறாங்க ஓகே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ராஸ்வெல்லில் ஒரு பறக்கும் தட்டு வந்து மோதுது ரைட்டா அதுக்கப்புறம் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐநா சபை வெளியிட்ட கணக்குப்படியே நூற்றி முப்பத்தி மூணு நாடுகளில் பதினஞ்சு கோடி மக்கள் பதினஞ்சு கோடி மக்கள் இதை பார்த்துட்டா சொல்லியிருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கண்ட்ரீஸ் இன்க்ளூடிங் இந்தியா தமிழ்நாட்டிலையும் பார்த்துருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேவா சரி அப்போ இவருக்கு என்ன ஆதாரம் ஃபஸ்ட்டு கண்ணால் கண்ட சாட்சி ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஜென்ரல்ஸ் அட்மிரல்ஸ் ஃபைட்டர் பைலட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஹைலி ரிலையபிள் விட்னஸ் இன்க்ளூடிங் டூ அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்ஸ் கார்டர் அண்ட் ரேகன் ஓகே அப்புறம் கிரண்டா நாத் பிரைம் மினிஸ்டர் இவங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க ரெண்டாவது இதை வீடியோவில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒருத்தர் சொல்லுவார் ஃபோட்டோஸ் யார் வேணாலும் சிஜி பண்ணலாங்க கரெக்ட
ஓகே ஆயிரக்கணக்கான ஃபோட்டோஸ் இருக்கு வீடியோஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது இருக்குல்ல இது வந்து இறங்குது இல்லை இறங்கிட்டு போனோன்னு அந்த லேண்டிங் ட்ரேஸ் இருக்கு அந்த இடத்துல புல் பூண்டு முளைக்காது அந்த இடத்துல ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இந்த எவிடன்ஸ் இருக்கு இதை பார்த்தா மிருகங்கள் மிரளுது அந்த எவிடன்ஸ் ஓகே மொத்தம் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வகையான எவிடன்ஸ் இருக்கு இந்த எவிடன்ஸ் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கு ஓகே அமெரிக்கன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட் நேவல் பைலட் கமாண்டர் ஃபேவர் முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் ரயன் கிரேவ்ஸ் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே சர்வீஸ் இவங்க அதை சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க படம் எடுத்திருக்காங்க ரேடாரில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ எவிடன்ஸ் இருக்கு ஆனால் இவருக்கு பேர் என்ன தெரியுமா கூகுளில் கொடுத்தது சூடோ சயின்ஸ் போடி விஞ்ஞானம் ஒரே ஒரு எவிடன்ஸ் இவரை யாருமே பார்த்தது கிடையாது ஆ பூமியில் இது வரைக்கும் எந்த மனுஷனும் பார்த்தது கிடையாது ஃபோட்டோ எடுத்தது கிடையாது ஏன்னா இவருடைய காலம் வந்து ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் இவரை பற்றி படிச்சுங்கன்னா அதுக்கு பேர் பேலியன்டாலஜி இவரை பற்றி படித்தா யூஎஃப்ஆலஜி கிடையாது சூடோ சயின்ஸ் போலி விஞ்ஞானம் கூகுள் பண்ணி பாருங்க மூட நம்பிக்கை லிஸ்ட்டில் வரும் ஏன் 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 இவர் என்ன பாவம் பண்ணார் இவர் என்ன பண்ணார் ஒரே ஒரு எவிடன்ஸை வச்சு இவருக்கு ஒரு தனி சப்ஜெக்டே இருக்குது யூனிவர்சிட்டியில் பேலியன்டாலஜி இவர் இவர் என்ன பாவம் பண்ணார் அதுதான் வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா இவரை பற்றி நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ஸ்டடி பண்ணுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்க பெரிய ஆயில் கம்பெனிஸ் ஆயுத வியாபாரிங்க பார்மா இண்டஸ்ட்ரி இவங்க மூணு பேருக்குமே இவரால் எந்த ஆபத்தும் கிடையாது டைனசாரோடைய ரத்தத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் உங்கள் நோய் எல்லாம் குணமாயிடும் டைனசார் ரத்தத்தை தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் பெட்ரோலாக யூஸ் பண்ணலாம் டீசலாக யூஸ் பண்ணலான்னு இது வரைக்கும் யாருமே சொன்னதில்லை அதனால் நீங்கள் இவரை பற்றி எவ்வளோ வேணாலும் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் ஓகே எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் பணம் கொடுக்கும் எல்லா கவர்மெண்ட்டும் பணம் கொடுக்கும் ஆனால் இவர் அப்படி இல்லை அதுதான் பிரச்சனை ஏன்னா இவர் வந்து பெட்ரோல் டீசல் நிலக்கரி நேச்சுரல் கேஸ் லிக்விட் ஹைட்ரஜன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் எதையுமே பயன்படுத்தலை இவர் பயன்படுத்துறது என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒன்று வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி அதாவது எனர்ஜி ஆஃப் த வேக்வம் இது பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சு கிடக்கிற எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் ஆன்டி கிராவிட்டி அதனால தான் இவரை கண்டால் எல்லாருக்கும் பயம் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இவரை கண்டால் பயம் ஆர்ம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இவரை கண்டால் பயம் பார்மா இண்டஸ்ட்ரி பார்மான்னா மருந்து கம்பெனி தானே அவங்க இவரை கண்டு பயப்படுறாங்க நல்ல கேள்வி ஏன் பயப்படுறாங்க தெரியுமா ஏன்னா இவர் சும்மா வரல இவர் கூட வேற்றுக்கிற கவாசி வரான்ல அவனை நீங்கள் சந்திச்சோன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுடைய மெடிக்கல் டெக்னாலஜி கொடுப்பான் அவன் மெடிக்கல் டெக்னாலஜி வந்தால் பூமியில் இருக்க நோய் நோய் அத்தனையும் போயிடும் கேன்சர் நோய் ஜஸ்ட் லைக் தேட் போயிடும் புரியுதா நீங்கள் சராசரியாக எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக நூறு நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அதனால் பார்மார் இண்டஸ்ட்ரி அவுட்டு ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி வேர்ல்டில் டாப் டென் ஆயில் கம்பெனிஸில் கிட்டத்தட்ட ஆறு அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் வேர்ல்டில் இன்றைக்கி லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஆயில் அமெரிக்கா ரெண்டாவது தான் சவுதி மூணாவது ரஷ்யா அதுக்கப்புறம் ஹாம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லா நாடும் பெட்ரோல் கக்கு அடிச்சுக்கிட்டா சண்டை போடுறாங்களா அப்போ ஆயில் க ஆம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி லாக்கிட் மார்டின் நார்த்ராப் கிரம்மன் ரேத்தியான் போயிங் இவங்களா தான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஆயுத உற்பத்தியாளர்கள் எல்லாம் அமெரிக்கன் பேஸ்டு இவங்க தான் உலகம் ஃபுல்லாக ஆயுதம் விற்கிறாங்க ஏங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிட்டா தானே நான் ஆயுதம் வைக்க முடியும் நீங்கள் ரெண்டு பேர் காந்திய வழியில் சமாதானமாக இருந்தால் எங்கிட்டையே வந்து ஆயுதம் வாங்க போகிறங்க யாரும் வாங்கலாம் நான் எப்படி ஆயுதம் செய்ய முடியும் அப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கணும் அதுக்கு குளோபல் வார்மிங் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் புரியுதா இதனால் தான் இவரை கண்டால் பயம் இவரை கண்டால் பயம் இல்லை இதுதான் விஷயம் அப்போ நம்ம ஏன் இதை ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார் யூஎஃப்ஓ ரிசர்ச்சில் ஏன் நடந்துகிட்டு இருக்குது நான் சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா இல்லைனா அந்த டெக்னாலஜி கற்றுக்கிறதுக்காக நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா நாங்கன்னு நீங்க யாரை மீன் பண்றீங்க நாம இப்ப நாம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் UFO ரிசர்ச் நாமனா யார் இந்தியர்களா மனிதர்களா ஓவரால் இப்ப வேர்ல்ட் வைட் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கல்ல அத இல்ல அதாவது விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் இந்த ரிசர்ச் அமெரிக்காவுல மட்டும் தான் நடக்குது மத்த எல்லா நாடுகிட்டயும் 1940sல இருந்து அவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா பறக்கும் தட்டு கிடையாது வேற்றுக்கிரவாசி இல்ல வரல அத பார்த்ததா சொல்றோம் பைத்தியக்காரன் எப்படி இது யார் சொல்றா ஸ்டீவன் ஹாக்கின்ஸ் பெரிய விஞ்ஞானி கால் சேகன் பெரிய விஞ்ஞானி டொனால்டு மென்சன் பெரிய விஞ்ஞானி இவங்க எல்லாருமே சொல்றது என்னது பார்த்தவன் பைத்தியக்காரன் அதுக்கு தான் அவங்கள வச்சிருக்காங்க ஓகே ஆனால் அதே சமயம் அமெரிக்க அரசாங்கம் ரகசியமாக பண்ணுது அமெரிக்க மக்களுடைய வரிப்பணம் பல லட்சம் கோடி ரூபா பயன்படுத்தி இன்னைக்கு அதைத்தான் வெளியில்
பாம்பேல பார்க் இருக்கு பாபா ரிசர்ச் அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் அதுக்குள்ள தண்ணி வரும் புரியுதா கடற்கரை ஓரமா இருக்கிற எல்லா நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸும் கிட்டத்தட்ட இரநூறுக்கு மேற்பட்ட நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் பூமியில கடற்கரை ஓரமா இருக்கு இப்ப கடல் தண்ணி உள்ள வந்துச்சுன்னா போயிடும் ஒரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஆஹ் இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்ல இந்த ஒரு மணி நேரத்துல மட்டும் குளோபல் வார்மிங்னால கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு கோடி டன் ஐஸ் வந்து பனிப்பாறைங்க உருகி ஆர்டிக் அண்டார்டிக்ல உருகி கடல்ல சேருது அப்ப சேர சேர கடல் நீர் மட்டும் உயரும் அதனால தான் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல இந்த கணக்கு பத்து வருஷம் இன்னும் உள்ள வரும் அப்ப இது எல்லாத்தையும் முடிவுக்கு கொண்டு வரணும்னா நீங்க வந்து பெட்ரோல் டீசல் நிலக்கரிக்கு முடிவு கட்டுங்க அதுக்கு முடிவு கட்டணும்னா வேற டெக்னாலஜி வரணும் அதுதான் யூஎஃப்ஓ டெக்னாலஜி அதனால தான் இதை கண்டு பயப்படுறான் புரியுதா ஆனா இதை கண்டு பயப்பு இல்லை அதுதான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள வித்தியாசம் ஓகே செவன்டீன் நைன்டில இருந்து ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் கட்டபொம்மன் சின்ன மருந்து பெரிய மருந்து ஊமதுரை புலினா வேலுநாட்சி அப்படியே வந்து காந்தி நேரு சர்தார் பட்டேல் நேதாஜி கப்பலோட்டிய தமிழா சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய பாரதி கொடிகாத்த குமரன் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆனால் அவங்க வாங்கி கொடுத்தது அரசியல் சுதந்திரம் பொலிட்டிக்கல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுக்காக கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபது வருஷம் போராடினாங்க பல ஆயிரம் பேர் பல லட்சம் பேர் உயிரை விட்டாங்க ஓகே இப்போ பூமியில் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுக்கான போராட்டம் இது இந்தியாவுக்காக நடக்கலை உலகத்துக்காக நடக்குது இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய வீடியோஸை பார்த்துட்டு நூற்றுக்கணக்கான பேர் வந்துக்கிட்டு என்கிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க கேரளாவில் பார்த்தேன் ஆந்திராவில் பார்த்தேன் லண்டனில் பார்த்தேன் துபாயில் பார்த்தேன் தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாவட்டத்துலையும் பார்த்துருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் மனசில் ஒரே ஒரு கேள்வி நாம் பார்த்தது உண்மையாக பொய்யா ஏன்னா மதன் கௌரியிலேருந்து மொழி வரைக்கும் பாரிஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க பா பை பறக்குந்தட்டை பார்த்தோம் பைத்தியக்காரங்க இதை இவங்க சொல்லலை இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஸ்டீவன் ஆக்கின்ஸு ஒன்று பைத்தியக்காரனு முட்டாளும் தான் பறக்குந்தட்டை பார்த்து தான் சொல்லுவான் அப்படின்னு அதைத்தான் இவங்க அப்படியே மொழி மொழிகிறாங்க அவன் இங்கிலீஷில் சொன்னதை இவங்க தமிழில் சொல்கிறாங்க புரியுதா அதனால் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தது உண்மை தான் பறக்கும் தட்டு நிஜம் மனிதனின் கைகளால் செய்யப்படாத பறக்கும் தட்டுகள் பூமிக்கு வர்றது நிஜம் அதில் வேற்று கிரகவாசிகளும் வர்றது நிஜம் எந்த அளவுக்கு நிஜம்னா பாரத பிரதமர் பேர் திரு நரேந்திர மோடி தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் பேர் திரு மு க ஸ்டாலின் இது ரெண்டும் உண்மையாக இருந்தால் பறக்கும் தட்டு பூமிக்கு வர்றது உண்மை சரியா ஆமாம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் யூஎஃப்ஓ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அன்ஐடென்டிஃபைட் ஃப்ளையிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லை யூஎஃப்ஓடைய உண்மையான பேர் வேறு ஆட்டோ டிரைவர் மாணிக்கத்தை தான் அவங்களுக்கு தெரியும் சரியா பாம்பே டான் மாணிக் பாட்சாவை அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அதே மாதிரி தான் யூஎஃப்ஓக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ன தெரியுமா அன் அன்லிமிட்டட் ஃபைனான்ஷியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அளவிட முடியாத பொருளாதார வாய்ப்புகள் இது நான் சொல்லலை அமெரிக்க ஜனாதிபதி பில் கிளின்டன் சொல்கிறாரு எட்டு வருஷம் ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் அவரே சொல்கிறாரு இப்போ புரியுதா அன்லிமிட்டட் ஃபைனான்ஷியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதனால் தான் இந்த உண்மையை வெளியில் வராமல் மறைக்கிறாங்க கவலைப்படாதுங்க சத்தியமே ஜெயத்தே வாய்மையே வெல்லும் இந்த உண்மை கூடிய சீக்கிரம் வெளியில் வரும் பெட்ரோல் டீசல்லையும் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் விருதலை கிடைக்கும் ஓகே அது மட்டும் இல்லை குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் பொல்யூஷன் குளோபல் பாவர்ட்டி இது நாளில் இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அந்த சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுற நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் பூமிக்கு வருதுனால நம்மளுக்கு ஆபத்து ஒன்றும் இல்லையா இல்லை ஆபத்து கிடையாது இவன் இன்னைக்கு நேற்று வரல புரியுதா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் வருஷமா வர்றான் அந்த பழைய கணக்கை விட்டா கூட நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்ல இருந்து வர்றான் பாருங்க ஆ அதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு அவன் வந்து நம்மளை தாக்குற ஐடியா கிடையாது ஓகே சில பேருக்கு நம்மளுடைய ரத்த சம்பந்தம் இருக்கு மற்றவங்களுக்கு வந்து ரத்த சம்பந்தம் இல்லாட்டியும் சரி நம்மளை அவன் வந்து அழிக்கணும்னு நினைக்கிறதுன்றது நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க எறும்பை தேடி கண்டுபிடிச்சி கொள்கிறதுக்கு சமம் அதனால் உங்களுக்கு எந்த பெருமையும் கிடையாது நீங்கள் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது சொன்னுங்கன்னா உங்களை பைத்தியகாரம் தான் நினைப்பான் அதனால் அந்த ஆபத்து எதுவும் கிடையாது ஓகே உங்கள் எல்லாருக்கிட்ட ஃபைனலாக ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பறக்கும் தட்டு போய் போயின்னு சொல்லிட்டு வரான் கூடிய சீக்கிரம் அது உண்மைன்னு தெரிய வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வேற்றுக்கிரகவாசி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தால்ல இனிமேல் வேற்றுக்கிரகவாசியால் நமக்கு ஆபத்து வரும்னு அவனை வில்லனா சித்தரிக்க பார்க்க பா முயற்சி பண்ணுவாங்க அதுக்கு நான் வேலை போவே ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஃபஸ்ட்
மீண்டும் பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் சார்